யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே என்பதைப் போல எட்டு திக்கும் கொட்டி முழங்கும் பட்டாசுக்கள் தீபாவளியின் வருகைக்கு கட்டியம் கூற இனிடையே தொடங்குகிறது தித்திக்கும் தீபாவளி திருநாள் விடியலுக்கு முன்னதாக வாசல்களில் பூத்த வண்ணக் கோலங்கள் அதிகாலை எண்ணெய் குளியல் புத்தாடைகளின் மினுமினுப்பு பலகாரங்களின் அணிவகுப்பு பட்டாசுகளின் படையெடுப்பு வான வேடிக்கைகளின் பரபரப்பு என எல்லா வகையிலும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லா தரப்பையும் மகிழ்விக்கும் விழாவாக மலர்கிறது இந்த தீபாவளி தீமை என்னும் இருளை அகற்றி நன்மை என்னும் ஒளியை ஏற்றும் நாளாக கொண்டாடப்படும் இந்த தீபாவளி தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வெவ்வேறு பின்னணிகளோடு கொண்டாடப்படுகிறது தென்னிந்திய பகுதிகளில் கிருஷ்ண பரமாத்மா நரகாசுரனை வதம் செய்த நாள் தீபாவளியாக கொண்டாடுகிறார்கள் மக்கள் ஆனால் வட இந்திய பகுதிகளில் வனவாசம் சென்ற ராமபுரான் நாடு திரும்பிய நாளே தீபாவளியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இப்படி பரந்த நிலப்பரப்பையும் பல்வேறு இனம் மொழி மற்றும் மதத்தவரையும் இணைக்கும் பாலமாக தீபாவளி பண்டிகை திகழ்கிறது தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி என்றால் புத்தாடை பட்டாசு பலகாரங்கள் என்ற மூன்று அம்சங்களும் முதன்மையானவை பட்டாசுகள் என்றால் பத்தாயிரம் வாலா ஐந்தாயிரம் வாலா ஆயிரம் வாலா லட்சுமி வெடி ஊசி வெடி சாட்டை சங்கு சக்கரம் புஷ்வானம் பலகாரம் என்றால் முள்முறுக்கு தேன் குழல் முறுக்கு அதிரசம் பொறி விளங்காய் உருண்டை ரவா லட்டு தேங்காய் பர்பி இப்படி புத்தாடை பட்டாசு பலகாரங்களுடன் தமிழ்நாட்டில் ஒளி தரும் ஒற்றை விளக்கை போல ஒரே நாளில் தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் முடிந்து விடுகின்றன மகாராஷ்டிராவில் குத்து விளக்கை போல தீபாவளி என்பது ஐந்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாக இருக்கிறது பக்தி மயமான வழிபாடு தடபுடலான விருந்து என ஆளுக்கொரு நாளாக பிரித்து கொண்டாடும் தீபாவளியை வளைத்து வளைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் தன திரையோதிசி என அழைக்கப்படும் முதல் நாளில் வீட்டில் உள்ள பெண்கள் அனைவரும் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்களுக்காக ஆளுக்கு ஒன்று என்ற வகையில் தீபங்களை ஏற்றுகின்றனர் தீபமேற்றி யம தர்மராஜனை வழிபடும் பெண்கள் தங்கள் அன்புக்குரிய உறவுகள் நீண்ட ஆயுள் பெற பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் இரண்டாம் நாள் நரக சதுர்தசி அல்லது சின்ன தீபாவளி என அழைக்கப்படுகிறது இந்த நாளைத்தான் கிருஷ்ணர் நரகாசுரனை வதம் செய்த நாளாக கொண்டாடுகின்றனர் மராத்தியர்கள் அதிகாலையில் எண்ணெய் குளியல் புத்தாடை அணிதல் என மகாராஷ்டிராவில் சின்ன தீபாவளி களை கட்டுகிறது மூன்றாம் நாளான பெரிய தீபாவளி என்று லட்சுமி பூஜை வெகு விமர்சையாக செய்யப்படுகிறது அன்று மாலையில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மகாலட்சுமி வருகை புரிவதாக ஐதீகம் என்பதால் வண்ண கோலங்கள் இட்டு வீடெங்கு விளக்கேற்றி விதவிதமான பலகாரங்கள் செய்து மகாலட்சுமியை வரவேற்று பூஜிக்கின்றனர் நான்காம் நாள் தீபாவளி சாப்பட்பா என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது அன்றைய தினம் கணவன்மார்கள் தங்கள் மனைவியருக்கு பரிசுகளை வழங்கி பரவசத்தில் ஆழ்த்துகின்றனர் புதிதாக திருமணமான தங்களது மகளையும் மருமகனையும் பெண்ணின் பெற்றோர் தங்கள் வீட்டிற்கு வரவழைத்து விருந்தளித்து மகிழ்கின்றனர் ஐந்தாம் நாள் பாசமலர்கள் பூத்துக் குழுங்கும் வகையில் சகோதர சகோதரிகளுக்கான நாளாக பயாதூஜ் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளில் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் ஒன்று கூட அண்ணன் தம்பிகள் தங்களது அக்கா தங்கைகளுக்கு பரிசு வழங்கி பரவசம் ஊட்டுகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் 
தீபாவளி பண்டிகை ஐந்து நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படுகிறது முதல் நாளான தந்தேராஸ் அன்று வெள்ளி அல்லது தங்கம் போன்ற ஆபரணங்களை வாங்குவது அதிர்ஷ்டம் என்பதால் அங்கே ஆபரண விற்பனை கனஜோராக நடைபெறுகிறது இரண்டாம் நாள் நரக சதுர்தசி என்ற பெயரில் கொண்டாட்டங்கள் நடக்கின்றன மூன்றாம் நாளான தீபாவளி அன்று வனவாசம் சென்ற ராமர் நாடு திரும்பும் நிகழ்வை குறிக்கும் விதமாக வீடுகளில் விளக்கேற்றி ராமரை வழிபட்டு மகிழ்கின்றனர் நான்காம் நாளில் கோவர்தன பூஜையும் ஐந்தாம் நாளில் சகோதர சகோதரிகளுக்கான பாய் தூஜ் விழாவும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகின்றன உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிராவை போலவே நம் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவிலும் தீபாவளி ஐந்து நாள் பண்டிகையாக கொண்டாடப்பட்டாலும் தீபாவளி அதற்கு முந்தைய நாள் மற்றும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் என மூன்று நாட்கள் மிகவும் சிறப்பானதாக கருதப்படுகின்றன தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் அஸ்மிஜா கிருஷ்ண சதுர்தசி எனவும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் பலி பத்யாமி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கிருஷ்ணரால் நரகாசுரன் வதம் செய்யப்பட்ட நாளை அஸ்விஜா கிருஷ்ண சதுர்தசியாக கொண்டாடும் கர்நாடகத்தினர் பலி சக்கரவர்த்தியை வரவேற்கும் விதமாக பலி பத்யாமி கொண்டாடுகின்றனர் ஆந்திராவில் கிருஷ்ணரின் மனைவி சத்யபாமா நரகாசுரனை கொன்ற நாளாக தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது சத்யபாமா நரகாசுரனின் மார்பை குறிவைத்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த அம்பை நரகாசுரன் தன் தாயை தவிர வேறு யாராலும் தனக்கு மரணம் நேரக்கூடாது என வரம் வாங்கியவன் என்பதால் அவனது தாய் பூமாதேவியின் மறு அவதாரமான சத்தியபாமாவால் நரகாசுரன் கொல்லும்படி செய்கிறார் கிருஷ்ணர் இதனால் சத்தியபாமாவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஆந்திராவில் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது தீபாவளி தினத்தில் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட சத்தியபாமாவின் சிலைகளை பூஜை செய்து வழிபட்டு தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர் குஜராத் மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் தீபாவளி திருநாள் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது புதிய முயற்சிகளையும் நல்ல காரியங்களையும் அன்றைய தினத்தில் செய்வது நலம் பயக்கும் என்பது அவர்களது நம்பிக்கை இதனால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவது புதிய தொழில்கள் தொடங்குவது திருமணம் செய்வது போன்ற நல்ல காரியங்களை தீபாவளி தினத்தன்று நிகழ்த்துகின்றனர் தீபாவளி நாளன்று இரவில் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்து சிறப்பு வழிபாடுகளும் குஜராத்தில் நடத்தப்படுகின்றன நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீபாவளி திருநாள் லட்சுமி பூஜையாக கொண்டாடப்படும் நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் காளி பூஜையாக களை கட்டுகிறது தீபாவளி ரங்குலி கோலங்களுக்கு மண்ணால் செய்யப்பட்ட விளக்குகள் ஒளியூட்ட பிரம்மாண்டமான பந்தல்கள் அமைத்து காளி பூஜையை கொண்டாடுகின்றனர் வங்காளத்தினர் தங்களது வீடுகளுக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பந்தலுக்கு சென்று காளி பூஜையில் பங்கேற்று வழிபாடுகளை நடத்தி தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்வது அவர்களின் வழக்கம் மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசாவில் உள்ள சில கிராமங்களில் மக்கள் தீபாவளி திருநாளை தங்கள் முன்னோர்களின் ஆன்மாவை சொர்க்கத்திற்கு வழியனுப்பும் நாளாக கருதி கொண்டாடுகின்றனர் மறைந்த முன்னோர்கள் தீபாவளி தினத்தன்று பூமிக்கு திரும்பி வருவதாக அசாம் மக்கள் கருதுகின்றனர் வீடுகளில் விளக்கேற்றி வைப்பதன் மூலம் அவரவர் வீடுகளை அடையாளம் கண்டு முன்னோர்கள் வந்து சேர்வர் என்பது அசாமியர்களின் தீபாவளி நம்பிக்கை இதனால் தீபாவளி தினத்தன்று அங்குள்ள வீடுகள் விளக்கொளியில் ஜொலிக்கின்றன மேலும் பட்டாசு வெடிப்பது அந்த பகுதியில் உள்ள தீய சக்திகளை விரட்டும் என்ற நம்பிக்கை நிலவுவதால் வேட்டு சத்தம் விண்ணை பிழக்க தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன டார்ஜிலிங் அசாம் ஆகிய பகுதிகளில் தாசைன் என்ற பெயரில் தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றனர் இந்த மக்களின் ஏழை பணக்காரர் என்ற பாகுபாடு எதுவுமின்றி 
அரசி குங்குமம் கயிறு ஆகியவற்றை கோயில் முன்பாக வைத்து ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தீபாவளி வழிபாடு நடத்துகின்றனர் பின்னர் அங்கேயே சமைத்து குடும்பம் குடும்பமாக விருந்துண்டு மகிழ்கின்றனர் அங்கே தீபாவளி பண்டிகையின் போது விளையாட்டுப் போட்டிகளும் நடத்தப்படுகின்றன இரவு பத்து மணிக்கு உண்மையின் முகமாக உங்களின் குரலாக எப்போதும் இருக்கும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் சொல் அதிகாரம் தினமும் இரவு ஏழு ஐம்பது மணிக்கு மற்றும் பதினோரு மணிக்கு அறுபது நிமிடங்கள் இடைநில்லா செய்திகள் ஒரு நிமிட தொகுப்புகளின் அணிவகுப்பு சூப்பர் சிக்ஸ்டி நாள்தோறும் காலை எட்டு மணிக்கு உங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி இன்றைய செய்தி இந்த நொடியின் விவாதம் தர்ம யுத்தம் டூ பாயிண்ட் ஓ தொடங்குறாங்கிறாரு ஒட்டுமொத்த நாளின் ஒரு மணி நேர முகம் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் பெருமளவு நிறைவேற்றப்படலன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க பத்தாண்டு காலத்தில் செய்த இது நான் சொல்ல சொல்லுங்கள் நாங்களும் பட்டியல் தருகிறோம் அரசியல் சதுரங்கத்தின் வியூகங்களை உடைக்கும் களம் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான இந்த கூட்டணி அப்படியே தொடருமா பாஜகவும் பாமகவும் இருக்கிற இடங்கள் செய்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்காது அமமுக நிலைப்பாடு என்ன இருக்கும் இருபத்தி நாலுக்கு காங்கிரசும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது கேள்வி கணைகளை விடை தேடி திருப்பும் வணக்கம் தமிழ்நாடு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஒன்பது மணிக்கு குற்றம் காரணம் முதல் தண்டனை வரை பதை வதைக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் விலகாத மர்மத்தின் மறுபக்கத்தை தவறவிடக்கூடாத தடயங்களோடு அனைத்து கோணங்களிலும் அடியோடு அலசும் கிரைம் டைம் நாள்தோறும் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி மாலை நான்கு முப்பது மணி மற்றும் இரவு பத்து மணிக்கு உண்மையின் முகமாக உங்களின் குரலாக எப்போதும் இருக்கும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் சொல் அதிகாரம் தினமும் இரவு ஏழு ஐம்பது மணிக்கு மற்றும் பதினோரு மணிக்கு அறுபது நிமிடங்கள் இடைநில்லா செய்திகள் ஒரு நிமிட தொகுப்புகளின் அணிவகுப்பு சூப்பர் சிக்ஸ்டி நாள்தோறும் காலை எட்டு மணிக்கு உங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி இன்றைய செய்தி விவாதம் தர்ம யுத்தம் டூ பாயிண்ட் ஓ தொடங்குறாங்கிறாரு ஒட்டுமொத்த நாளின் ஒரு மணி நேர முகம் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் பெருமளவு நிறைவேற்றப்படலன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க பத்தாண்டு காலத்தில் செய்த இது நான் சொல்ல சொல்லுங்கள் நாங்களும் பட்டியல் தருகிறோம் அரசியல் சதுரங்கத்தின் வியூகங்களை உடைக்கும் களம் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான இந்த கூட்டணி அப்படியே தொடருமா பாஜகவும் பாமகவும் இருக்கிற இடங்கள் செய்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்காது அமமுக நிலைப்பாடு என்ன இருக்கும் இருபத்தி நாலுக்கு காங்கிரசும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது கேள்வி கணைகளை விடை தேடி திருப்பும் வணக்கம் தமிழ்நாடு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஒன்பது மணிக்கு குற்றம் காரணம் முதல் 
தண்டனை வரை பதை பதைக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் விலகாத மர்மத்தின் மறுபக்கத்தை தவறவிடக்கூடாத தடயங்களோடு அனைத்து கோணங்களிலும் அடியோடு அலசு கிரைம் டைம் நாள்தோறும் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி மாலை நான்கு முப்பது மணி மற்றும் இரவு பத்து மணிக்கு உண்மையின் முகமாக உங்களின் குரலாக எப்போதும் தீபாவளி பண்டிகை இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த மக்களால் மட்டுமல்லாமல் சீக்கியர்கள் புத்தர்கள் மற்றும் சமணர்களாலும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சீக்கியர்கள் தங்கள் குருவிடம் வந்து உபதேசம் பெற உகந்த நாள் தீபாவளி என்று மூன்றாவது சீக்கிய குரு அமர்தாஸ் அறிவித்தார் சீக்கியர்களின் ஆலயமான பொற்கோவிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதும் ஒரு தீபாவளி நன்னாளில் தான் அமிர்தசரஸ் குளத்தையும் அதையொட்டிய நகரையும் நிர்வாணித்த நான்காம் சீக்கிய குரு ராம்தாஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தீபாவளி என்றே இந்த பணிகளை துவங்கினார் என்கிறார்கள் ஆறாவது குருவான ஹர்கோவிந்த் சிங் அப்போதைய முகலாய மன்னர் ஜஹாங்கீரால் கைது செய்யப்பட்டார் அவருடன் ஐம்பத்தி இரண்டு இந்து அரசர்களும் கைது செய்யப்பட்டு குவாலியர் கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் மத மாற்றத்தை வலியுறுத்தி சிறையில் அவருக்கு சித்திரவதைகள் இழைக்கப்பட்டனர் அவற்றை தனது ஆன்ம வலிமையால் வென்ற குரு ஹர்கோவிந்த சிங்கின் பெருமையை மன்னர் ஜஹாங்கீர் உணர்ந்தார் அவரை விடுவிக்க மன்னர் முன் வந்தபோது தன்னுடன் சிறையில் உள்ள ஐம்பத்தி இரண்டு இந்து மன்னர்களையும் விடுவித்தால் மட்டுமே வெளியே வருவேன் என நிபந்தனை விதித்தார் குரு ஹர்கோவிந்த் சிங் இறுதியாக ஒரு தீபாவளி நன்னாளில் குரு ஹர்கோவிந்த் சிங்குடன் ஐம்பத்தி இரண்டு இந்து மன்னர்களையும் விடுவித்தார் ஜஹாங்கீர் ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு சீக்கியர்களின் பத்தாவது மற்றும் கடைசி குருவான கோவிந்த் சிங் சீக்கியர்களின் பண்டிகைகளில் பைசாகிக்கு அடுத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டிகையாக தீபாவளியை அறிவித்தார் இப்படி சீக்கிய மதத்தினரின் பல்வேறு வரலாற்று நிகழ்வுகளோடு தொடர்புடையது என்பதால் பஞ்சாபிலும் தீபாவளியின் கொடி மாமன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தி தனது அரச பதவியை துறந்து புத்த மதத்திற்கு மாறிய நாளையே புத்த மதத்தினர் தீபாவளி திருநாளாக கொண்டாடுகின்றனர் அந்த நாளை அசோக விஜயதசமி என்று அழைக்கிறார்கள் அசோகர் தன்னுடைய திக் விஜய யாத்திரையை முடித்துவிட்டு நாட்டிற்கு திரும்பிய நாளே தீபாவளி திருநாளாக கொண்டாடப்படுவதாகவும் சில குறிப்புகள் இருக்கின்றன சமண மதத்தை பொறுத்தவரையில் மகாவீரர் முக்தியடைந்த தினமே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது கிமு ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சமண மதத்தின் இருபத்தி நான்காவது மற்றும் கடைசி தீர்த்தங்கரரான வர்த்தமான மகாவீரர் மோட்சமடைந்த நாள் தீபாவளி என்பதால் இந்த நாளை சமணர்கள் பக்தியுடன் கொண்டாடுகின்றனர் பழமையான சமண இலக்கியமான கல்ப சூத்திரம் என்ற நூலில் தீப வழிபாடு குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆச்சாரியார் பத்ரபாகு என்ற சமண முனிவர் எழுதிய இந்நூலில் மகாவீரர் என்ற தீப ஒளி மறைந்துவிட்டதால் தீப விளக்கை ஏற்றி வைப்போம் என காசி கோசல மக்களும் பதினாறு கன அரச மக்களும் தங்கள் வீடுகளின் முன்பு தீபம் ஏற்றி வைத்தனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தீபாவளி என்ற வார்த்தையே சமண இலக்கியத்தில் இருந்து வந்ததுதான் என சமண இலக்கிய ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் இலக்கியத்தில் தீபாவளி என்ற சொல் முதன் முதலாக கையாளப்பட்டது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஆச்சாரிய தினசேன முனிவரால் இயற்றப்பட்ட ஹரிவம்ச புராணம் என்ற சமண இலக்கியத்தில் இருந்துதான் அதில் ஞான ஒளி உடலை விட்டு நீங்குகிறது என்பதை குறிக்கும் தீபாவளி காயா என்ற வார்த்தை கையாளப்பட்டிருப்பதை கோடிட்டு காட்டும் ஆய்வாளர்கள் இதிலிருந்தே தீபாவளி என்ற வார்த்தை உருவானதாக கூறுகின்றனர் தீபாவளி என்று விரதம் மேற்கொள்ளும் சமணர்கள் மந்திரங்களை உச்சரித்தும் பாடல்களை பாடியும் வழிபாடு மேற்கொள்கின்றனர் தீபாவளிக்கு மறுநாள் சமணர்களின் புத்தாண்டு தொடங்குவதால் அந்த இரு நாட்களும் சமணர்களின் முக்கிய விழா நாட்களாக இடம்பிடிக்கின்றன இந்த 
இந்தியாவில் மட்டுமின்றி இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடுகளிலும் தீபாவளி உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடுகளில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் தனி இடம் பிடிக்கிறது மொரிஷியஸில் ஐம்பது விழுக்காட்டினருக்கு மேல் இந்துக்கள் வசிப்பதால் தீபாவளி அன்று அங்கு பொது விடுமுறை விடப்படுகிறது இதேபோல பிஜிலியிலும் இந்தியர்கள் அதிக அளவில் இருப்பதால் அங்கு தீபாவளி பண்டிகை விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது அங்கும் தீபாவளி தினத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது நேபாளத்தில் திகார் என்ற பெயரில் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது இந்தியாவின் எல்லையில் நேபாளம் இருப்பதால் விழா மரபுகள் பெருமளவுக்கு மாறாமல் இருக்கின்றன தீபாவளி நேபாளத்தின் இரண்டாவது பெரிய பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது சிறிய பஞ்சாப் என்று வர்ணிக்கப்படும் கனடாவில் தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் இந்தியாவை போலவே களைகட்டுகின்றன பிரிட்டனின் முக்கிய நகரங்களான லண்டன் லெஸ்டர் பகுதிகளில் பரவலாக தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது இந்தோனேஷியா தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் தீபாவளி தவிர்க்க முடியாத பண்டிகையாக இருக்கிறது கரேபிய தீவு நாடுகளான டெர்னிட்டா டொபாக்காவில் தீபாவளி என்று ராமாயண காட்சிகள் அடங்கிய நாடகங்களை பெரிய அரங்குகளில் மேடையேற்றுவதை பாரம்பரிய வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றனர் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவது நமது நாட்டின் முக்கிய கொள்கையான மத சுதந்திரத்தை நினைவுபடுத்துகிறது என்று அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் ஒருமுறை கூறியிருந்தார் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாடினார் மலையிலிருந்து ஓடி வந்து கடலில் சேரும் நீருக்கு ஓடை அருவி ஆறு என பல்வேறு பெயர்கள் இருந்தாலும் தன் பாதையில் காண்பவற்றை இணைத்துக் கொண்டு தனக்கென ஒரு பாதையை வகுத்துக் கொண்டு பலதரப்பட்ட மக்களையும் இணைப்பது போல தீபாவளி என்ற பண்டிகை பல்வேறு பின்னணிகளோடு வெவ்வேறு வடிவங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆம் வேடச்சந்தூர் முதல் வெள்ளை மாளிகை வரை இனம் மதம் மொழி எல்லாவற்றையும் கடந்து பலதரப்பட்ட மக்களாலும் பூரிப்பும் பெரும் மகிழ்ச்சியுமாக கொண்டாடப்படும் தீபாவளி திருவிழா இந்தியாவின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கின்ற உணர்வுக்கு ஊக்கமூட்டக்கூடிய அன்பு திருவிழா